ओके बघा आता प्रिव्हियस सेशन मध्ये आपण डेटाबेस रिलेटेड काही बेसिक कन्सेप्ट बघितले होते सो कॅन एनिबडी टेल मी वॉट इज डेटा सांगा बरं ऑनलाईन ऑफलाईन स्टुडंट एनिबडी कॅन गिव्ह द आन्सर डेटा काय असतं मराठीत इंग्लिश मध्ये हिंदी मध्ये इन्फॉर्मेशन शाबाय व्हेरी गुड अजून थोडस व्यवस्थित कुठली इन्फॉर्मेशन सिस्टमॅटिक इन्फॉर्मेशन वेन द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर यू कॅन सेट इज अ डेटा गुड ठीक आहे देन डेटाबेस व्हेरी गुड कलेक्शन ऑफ डेटा देन डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम बोला व्हेरी गुड इट इज द सॉफ्टवेअर ऑर द सिस्टीम विच मॅनेजेस द डेटा अँड मॅनेजेस स्टँड फॉर दिस सिस्टीम हेल्प वर्स टू परफॉर्म डिफरंट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस लाईक इन्सर्शन डिलिशन ऑफ मॉडिफिकेशन ठीक आहे ओके त्यानंतर आपण रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम बघितलं होतं एनिबडी अगदी बरोबर आर डी बी एम एस ही एक अशी डी बी एम एस असते की जी कॉड नावाच्या सायंटिस्ट या सर्व रुल्स फॉलो करते ऍज वेल एज त्यातला पहिला रूल महत्वाचा असा आहे की डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ टॅबुलर फॉर्मॅट डेटा कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोर व्हायला हवा टेबल फॉर्मॅट किंवा टॅबुलर फॉर्मॅट असं का बिकॉज टेबल इज कन्सिडर एज द बेस्ट फॉर्मॅट टू स्टोर द डेटा डेटा स्टोर करण्याचा आज तरी जगात सर्वात बेस्ट फॉर्मॅट समजला जातो काय तर टेबल कारण टेबल फॉर्मॅट मधल्या डेटावर कुठलेही ऑपरेशन आपण इझिली परफॉर्म करू शकतो ठीक आहे त्यानंतर आपण ते थोडं बॅक एंड फ्रंट एंड बघितलं होतं मला फक्त एवढंच अँसर द्या की प्रोग्रामिंग लँग्वेज आणि डेटाबेस यामध्ये फ्रंट एंड कोण आहे आणि बॅक एंड कोण शाबाय प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय फ्रंट एंड आणि बॅक एंड म्हणजे काय तर डेटाबेस पण जसं मी तुम्हाला म्हणालो की आजकाल बॅक एंड लँग्वेजला पण म्हटलं जातं मग बॅक एंड लँग्वेज म्हणजे द लँग्वेज विच इज इंटरॅक्टिंग विथ द डेटाबेस ठीक आहे ठीक आहे आता बघा आपल्याला पुढच्या टॉपिक कडे जायचंय अँड दिस इज कॉल एज अ डेटाबेस सिस्टम ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन स्टँड फॉर द प्रॅक्टिकल ऑफ द ऍक्च्युअल युजेस ऑफ वॉट प्रॅक्टिकल किंवा ऍक्च्युअल युजेस कशास जे तर आर डी बी एम एस चे हा बरं एक मत महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा जे आपण माय एस क्युएल शिकणार आहोत दॅट माय एस क्युएल इज नथिंग बट अँड आर डी बी एम एस ते काय आर डी बी एम एस बरोबर रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम आता बघा हे जे आर डी बी एम एस हे आता कुठे कुठे वापरलं जातं तसं तर लॉजिक हे की असं एकही फील्ड नाही आहे जिथे तुम्ही आर डी बी एम एस वापरू शकत नाही एव्हरीवेअर यू कॅन यु द आर डी बी एम एस कुठलंही असू दे फील्ड जिथे जिथे डेटा आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही काय युज करू शकता आर डी बी एम एस बरोबर बघा आता डेटा बेसेस टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाईफ सम ऑफ द मेजर एरिया ऑफ ऍप्लिकेशन आर ऍज फोल आता रुटीन मध्ये बघा इंटरव्ह्यूला तुम्हाला काय विचारलं जाणार की बाबा द ऍप्लिकेशन ऑफ आर डी बी एम एस व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऍप्लिकेशन मीन्स इन विच फील्ड वी कॅन युज द आर डी बी एम एस मग ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही सगळं सांगू शकतो जसं एअर किंवा आपण काय म्हणतो त्याला रेल्वे रिझर्वेशन सिस्टीम आहे किंवा आपण म्हणतो तिकीट बुकिंग सिस्टीम आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल बुक लायब्ररी किंवा तुमच्या कॉलेजचा डेटा आहे एव्हरीवेअर एनिवेअर डेटा इज दर कुठेही असू दे डेटा असतो आणि प्रचंड डेटा जिथे असतो तिथे मोस्टली आर डी बी एम एस हे पिक्चरमध्ये येतं जसं आता फॉर एक्झाम्पल समजा आता आपल्याला आपल्या स्टुडंट्सचा डेटा स्टोअर करायचा असेल आता समजा मागच्या वर्ष वर्षा नाही म्हटलं तरी आपल्या सिक्स एटी पेक्षा जास्त ऍडमिशन बरोबर पण तरी पण सिक्स हंड्रेड अँड एटी हा ह्युज डेटा नाही बरोबर त्याच्यासाठी मला आर डी बी एम एसची गरज नाही मी एक्सेल सारख्या छोट्याशा ऍप्लिकेशन मध्ये हा डेटा स्टोअर करू शकतो समजतंय हे मग डेटा कुठे येईल जिथे हजार उरला फोर एकॉर्स असतात बरोबर आहे जसं उद्या तुम्ही एखादी कंपनी काढली त्याचे एम्प्लॉईज किती दहा हजार मग ती आपल्याला आर डी बी एम एसची गरज पडेल बरोबर आहे की नाही ठीक आहे ओके आता बघू आपण डेटा बेसेस टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाईफ सम ऑफ द मेजर एरियाज कुठले कुठले आहेत बघा तर टेलिकॉम टेलिकॉम इंडस्ट्री समजते ना आता इंटरव्ह्यूला काय करतात आता बघा हे मोस्टली क्वेश्चन जे आहेत ना आय टी इंडस्ट्रीमध्ये दोन प्रकारचे बेसिकली जॉब आपल्याला अवेलेबल असतात एक तर सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणतो असे बरेचसे टाईपचे मेन कॅटेगरी सांगतो एक तर सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि दुसरं असतं डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर हा असा पर्सन असतो की जो एन्टायर डेटाबेस हँडल करत असतो म्हणजे संपूर्ण डेटाबेसचं क्रिएशन त्या डेटाबेसचं मॅनेजमेंट ही सगळी त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते पण त्याला प्रोग्रामिंगचं फार नॉलेज असण्याची गरज नसते पण डेटाबेस त्याला प्रॉपरली यायला हवा बरोबर आहे तर अशा एखाद्या इंटरव्ह्यू साठी जर आपण गेलो तर त्या केसमध्ये तो विचारू शकतो किंवा ठीक आहे टेलिकॉम इंडस्ट्रीमध्ये नक्की डेटाबेस 
किंवा आरडीपीएमएस आपण कुठे युज करणार किंवा डेटाबेसचा काय युज होईल एक्झॅक्टली टोटल मी टेलिकॉम इंडस्ट्री म्हणजे काय अरे ते हे आपलं कॉल सेंटर वगैरे असतात ना ते चला बघू याच्यात काय लिहिलं इन टेलिकॉम सेक्टर डेटाबेस इज मेंटेन टू कीप ट्रॅक ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉल्स मेड कस्टमर डिटेल्स नेटवर्क युसेज एक्सेट्रा मग याच्यामध्ये एक तर काय जसं फॉर एक्झाम्पल कुठले व्हिडिओ कॉलची कंपनी यांचं प्रत्येकाचं आजकाल कॉल सेंटर असतं या कॉल सेंटर्समध्ये बेसिकली हजारो एम्प्लॉईज असतात बघा आणि हे एम्प्लॉईज काय करत असतात तर तिथलं आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असतात आपल्याला म्हणजे कोणाला कस्टम असतो बरोबर आहे जसं काहीतरी तुम्ही एखादा मोबाईल घेतला मोबाईलमध्ये कुठलं तरी घेतला एक्सप्रायजेड कंपनीचा प्रॉब्लेम येतो पण त्या कंपनीच्या कॉल सेंटरला फोन करणार तो आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार जे काय प्रॉब्लेम असतील ते आपण त्याला सांगणार तो सॉल्व्ह करणार मग या केसमध्ये आलेली कॉल आता बेसिकली काही वेळा बघा आपण एखादा याला कॉल सेंटरला वगैरे फोन लावला ना तर आपल्याला असं काहीतरी येतं बघा की काहीतरी ते रिव्ह्यू द्या वगैरे किंवा असं म्हणतात की हे रेकॉर्ड होणार आहे बघा फॉर सम पर्पज वगैरे बरोबर आहे मग ही लोक काय करतात माहितीये का की आता एवढे हजारो यांचे कॉल सेंटरचे एम्प्लॉईज असतात काही वेळा असं होतं की रुटीन मध्ये कॉल सेंटर कडनं आपल्याला फोन आले काय किंवा आपण कॉल सेंटरला फोन केले काय बऱ्याच वेळा काही कस्टमर्स व्यवस्थित आपण काय म्हणतो की बिहेव करत नाही बरोबर आहे म्हणजे एखाद्याला बघा ना आपल्याला एखादा फोन आला आपण थोडं इरिटेट झालं होतं माहिती एखादा पर्सन चिडलेला असेल तर तो काही बोलू शकतो बरोबर किंवा दुसरं एक असतं की अशी पण पॉसिबिलिटी आहे की समजा मला काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय मी कस्टमर आहे आणि तो समोरचा पर्सन मला प्रॉपर अँसर देत नाही इट इज ऑल्सो पॉसिबल मग ही लोक काय करतात तर तो डेटा सुद्धा त्यांची मॅनेजमेंट स्टोअर करून ठेवते आणि यांच्यावर एक प्रेशर ठेवते की तुम्ही जेवढे कॉल अटेंड करणार आहात ते आम्ही रेकॉर्ड करणार आहोत आणि रॅन्डम आम्ही कुठलाही कॉल ऐकू म्हणजे आम्हाला कळेल की तुम्ही कस्टमरला कशा पद्धतीने हँडल करताय हे त्या लक्षात आहे तर असा सगळा डेटा ते कशामध्ये स्टोअर करणार तर आरडीबीएमएस मध्ये मग यामध्ये बघा कॉल्स मेड कुठले कुठले कॉल केले गेले कॉल सेंटरचं उलट पण काम असतं जसं फॉर एक्झाम्पल याला आपण असं म्हणते टेली कॉलर लोक असतात जसं आता फॉर एक्झाम्पल समजा आपल्याकडे एक एक हजार स्टुडंटचे लीड आहे म्हणजे एक हजार स्टुडंट समजा मागच्या वर्षापासून इन्क्वायरी करून गेले यामध्ये समजा काहीतरी एक्सवायझेड नंबर ऑफ स्टुडंट्स ऍडमिशन घेतली बाकीच्यांनी नाही घेतली बरोबर मग या केसमध्ये मग त्यांना नक्की काय प्रॉब्लेम आहे किंवा का नाही घेतली तर त्यांना काही अजून इश्यू असतील तर ते सगळे सॉल्व्ह करण्यासाठी त्यांना स्वतःहून फोन करण्यासाठी एक पर्सन मी देऊ शकतो बघा तो झाला टेलिकॉल बरोबर मग त्याला ते सगळे डिटेल्स स्टोअर करायला लागणार की त्याने कोणा कोणाला कॉल केले त्यांनी काय आन्सर दिलं वगैरे वगैरे त्यानंतर कस्टमरचे डिटेल म्हणजे तोच प्रकार झाला आणि नेटवर्क युसेज म्हणजे बेसिकली आता याच्यामध्ये डेटा वगैरे पण युज होतो मग तो डेटा किती वापरला गेला वगैरे त्याच्यावर बेसिकली कसं आहे बघा समजा आता आपण एखाद्या पर्सनला म्हणलं हे शंभर कॉल कर तो म्हणलं ठीक आहे मी केले मग आता खरं तर आपण म्हणतो की रॅन्डम एखादा रेकॉर्ड चेक करेल आपण ते ठीक आहे पण जेव्हा हजारो लाखो लोक वाढत असतील तेव्हा ते रॅन्डम चेक करणं पण अवघड होत असेल त्यामुळे एखाद्या कॉलला त्याने व्यवस्थित हँडल केलं नाही तरी आपल्याला कळण्याची शक्यता जरा कमीच असते ऍटलिस्ट आपल्याला हे तर कळू शकतं की प्रत्येक व्यक्तीला त्याने कॉल तरी केला आहे की नाही मग कॉलचं ड्युरेशन वगैरे आपल्याला ते डिटेल मिळू शकतात त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर करणं आयडियाचं आहे समजा किंवा जिओचा मोबाईल आहे तर त्यातनं आपल्याला लिस्ट मिळेल किंवा एवढ्या लोकांना कॉल झाले एवढ्या ड्युरेशन जे कॉल आहेत बरोबर आहे हे असं पुढे बघा विदाउट युजिंग डेटाबेस सिस्टीम सॉरी एक काम करू याला मी जरा थोडस हे करतो हा जास्त मिनिट थोडस अलाइन करतो ते फॉर्म हवं आहे आपल्याला तो फॉर्म दिले होते पुढे ठीक आहे ओके नाव सी हा विदाउट सेकंड स्टेटमेंट हा विदाउट युजिंग डेटाबेस सिस्टीम्स इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सच ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा बरोबर आहे म्हणजे डेटाबेस सिस्टीम जर आपण नाही वापरली तर एवढा प्रचंड डेटा स्टोअर करणं प्रॅक्टिकली पॉसिबलच नाही आहे ठीक आहे बघा परत एकदा सॉरी विदाउट युजिंग डेटाबेस सिस्टीम इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सच ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा विच किव्स ट्रॅक ऑफ एव्हरी सेकंड प्रत्येक सेकंड जर ते कॉल टेलिकॉलिंगमध्ये असेल ना याच्यामध्ये बेसिकली कसं मागे एकदा तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं वाटतं मी समजा आपण एखाद्या कॉल सेंटरमध्ये फोन केला तर त्यांचं सॉफ्टवेअर असेल मी केलेला फोन कोणाला जाईल त्यापैकी तिथे दहा हजार एम्प्लॉई येत बरोबर मी एक कस्टमर आहे मला काहीतरी प्रॉब्लेम आला मी आता फोन लावला तर माझा प्रश्न असा आहे की तिथे जे एम्प्लॉईज आहेत टेलिकॉलर ज्यांना म्हणून 
त्यांच्यापैकी नक्की कुणाकडे माझा फोन कॉल जाईल शाबा जो फ्री असेल तो बरोबर आहे की नाही परफेक्ट आन्सर म्हणजे आता जो फ्री आहे मग त्यासाठी काहीतरी सिस्टीम असेल ना की सॉफ्टवेअर असेल ऑब्विसली मग तो सगळा डेटा पण याच्यामध्ये मेंटेन होतो बेसिकली नेक्स्ट आहे बघा बँकिंग आता बँकिंग मध्ये तर ह्युज डेटा असतो काही विषय जात नाही बघा इन बँकिंग सेक्टर द डेटा रिलेटेड टू ट्रान्झॅक्शन ऑफ कस्टमर्स इज व्हेरी ह्युज आता खरं सांगायचं तर बघा बरेचसे ऍप्लिकेशन हे असे आहेत की जे तुम्हाला खरं तर वाचायची पण गरज नाही तुम्ही सुद्धा लॉजिकली म्हणजे यातलं तुम्हाला काही लक्षात नाही राहिलं आणि नेमकं इंटरला विचारलं तर तुम्ही तुमच्या लॉजिकने सांगू शकता ना ही काही फार मोठी गोष्ट गोष्ट नाही आहे बँक म्हणलं तर काय डेटा येणार आहे बँकेच्या कस्टमर्सचा डेटा असणार बँकेचे एम्प्लॉईज असणार आणि सर्वात महत्वाचे महत्वाचं म्हणजे कस्टमरचे अकाउंटचे ट्रान्झॅक्शन असतात ट्रान्झॅक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डेटा बरोबर आणि ट्रान्झॅक्शन ह्युज असतात रे किती ट्रान्झॅक्शन असतील ज्या मोठ्या मोठ्या बँक आहे आय सी आय सी आय एस बी आय एच डी एफ सी वगैरे त्याच्यात प्रचंड डेटा असेल ना त्यांच्या ट्रान्झॅक्शन बघू आता इन बँकिंग सेक्टर द डेटा रिलेटेड टू ट्रान्झॅक्शन ऑफ कस्टमर्स इज व्हेरी ह्युज सर डेटा कॅन बी कम्फर्टेबली स्टोर्ड इन द डेटा बेस मॅनेजमेंट सिस्टम मग डीबीएमएस म्हणजे आर डीबीएमएस बद्दलच बोलतो खरं तर आपण तर कुठल्याही डीबीएमएस मध्ये आपण तो कम्फर्टेबली स्टोअर करू शकतो विदाउट एनी प्रॉब्लेम द डीबीएमएस इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मध्ये बेसिकली काही वेळा एस बी आय कडनं वगैरे बऱ्याच मेसेज येतो बघा आपला बर्थडे असेल तर हॅपी बर्थडे बरोबर म्हणजे याचा अर्थ काय की पर्सनल डिटेल त्यांनी स्टोअर केले असेल ना आता ऍटलिस्ट त्यांचा मेसेज झाला आपल्याला हे तरी बरं वाटतं किंवा कोणी तरी पाठवला बरोबर आहे काय आणि सर्वात आधी येतो त्यांचा मेसेज तुम्ही ऑब्झर्व करा ठीक आहे लेट इट बी कम तिचा भाग जाऊ दे पण आपला बर्थडे असेल किंवा काही त्यांच्याकडे सेरेमनी वगैरे असेल तर त्यावेळी त्या आपल्याला काहीतरी मेसेजेस वगैरे पाठवतात म्हणजे याचा अर्थ आपला सगळा डेटा त्यांच्याकडे पर्सनल डिटेल आहे जसं आपल्या ईमेल आय डीवर मेल येतात आपल्या फोन नंबरवर एस एम एस येतात किंवा प्रॉपर आपल्या फिजिकल ऍड्रेसवर काही डॉक्युमेंट्स वगैरे प्रोव्हाइड करतात जसं एटीएम कार्डसाठी तुम्ही अप्लाय केलं नवीन किंवा क्रेडिट कार्डसाठी तर ते घरी येतात ते त्या ऍड्रेसवर देणार ना ओके हा सगळा डेटा ऑब्विसली त्यांच्याकडे असणारच आहे पुढे ट्रॅकिंग डे टू डे क्रेडिट अँड डेबिट ट्रान्झॅक्शन हे तर आहेच क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जर तुम्ही वापरत असाल तर त्याचा सगळे ट्रान्झॅक्शनचा डेटा असणार आहे अँड जनरेटिंग बँक स्टेटमेंट बँक स्टेटमेंट वगैरे माहिती तुम्हाला ते सी ए कडे द्यायला लागतं आपल्याला बरोबर म्हणजे आता बँक स्टेटमेंट म्हणजे काही नाही ट्रान्झॅक्शन सगळी ट्रान्झॅक्शनची लिस्ट बरोबर ठीक आहे एवढं लिहून घेऊया आपण त्यानंतर पुढे जाऊया ओके सो प्लीज स्टार्ट रायटिंग फ्रॉम युअर एक मिनिट हा एक मिनिट फक्त सर्वांनी थांबा कालचं जरा लायचं राहिलं होतं असं म्हणतात ते चेक करूया बघा बरं हे नाही झाले हे ते पण नव्हतं झालं हे झालंय हा शेवटचं हेच आहे वाक्य मॅनेजिंग डेटा हे राहिले ना ओके हा एक मिनिट ते आता जे आपण बघितलं आता तेवढं ते नंतर लिहा प्लीज आधीच्या सेशन मधला हा डेटा आपल्याला यायचा राहिला आहे तर तेवढं लिहा त्यानंतर आपण ते लिहून घेऊया मंडे बसनं ऍपवर असणार आहे का आता हा मंडे बसनं आता बघा सर्वांनी लक्ष ठेवा की कंपल्सरी ते ऍप डाऊनलोड करा काय नाही त्यावर एकदम सिम्पल ऑप्शन आहे हे करायचं तुम्ही ऍप डाऊनलोड केलं तर सर्वात खाली बॅच नावाचं ऑप्शन येईल तसं मी एक छोटासा व्हिडिओ त्यावर टाकण्याचा प्रयत्न करतो की जेणेकरून तुम्हाला कळेल एक मिनिट फक्त सर्वांनी लक्ष द्या तर बघा त्या ऍपवर सर्वात खाली तुम्हाला बॅच नावाचं ऑप्शन दिसेल राईट कॉर्नरला त्या बॅचवर क्लिक केलं की तुमची बॅच दिसेल मी लेक्चर इकडे स्टार्ट केलं की तुम्हाला सर्वांना नोटिफिकेशन पण येईल की लेक्चर स्टार्ट झालंय असं तुम्हाला फक्त तिथे जॉईन नावाचा शब्द येईल त्या जॉईनवर क्लिक केलं की डायरेक्ट तुम्ही जॉईन व्हाल म्हणजे तुम्हाला कुठली लिंक मेंटेन करण्याची गरज नाही काय नाही आणि आपले झूमचंच मी इंटिग्रेशन केलेलं आहे म्हणजे झूमच वापरतो मी त्याच्यामध्ये त्यामुळे तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये हे होणार नाही त्यानंतर दुसरं म्हणजे फक्त एकच करा की त्यावर स्क्रीनशॉट किंवा रेकॉर्डिंग वगैरे करण्याचा प्रयत्न करू नका नाही तर ते ब्लॉक होतं म्हणजे तुम्हाला ब्लॉक केलं जातं त्याच्यामध्ये ऍपच्या थ्रू परत दुसरा विषय असा आहे की मोबाईल त्याऐवजी तुम्ही जर लॅपटॉप वर करणार असाल तर त्याची पण प्रोसेस मी एक छोटासा व्हिडिओ करून टाकणार आहे पण आता टेंटेटिव्हली सांगतो तुम्ही फक्त तुमच्या ब्राउझरवर हे टाईप करा वेब डॉट क्लास प्लस ऍप डॉट कॉम असं टाईप करायचं वेब डॉट 
क्लास प्लस ऐप डॉट कॉम त्यावर तुम्हाला तो ओ आर जी कोड विचार है मजे ऑर्गनाइजेशन कोड ऑर्गनाइजेशन कोड तुम्हारे ऐप वर तुम्हारा लेफ्ट साइड लगे ला बे अपने ऐप वर वरती फिनिक्स इम्पोर्टे कस नाव है तेज बाजूला चार होरिजोटल लाइन दिस्त बार क्लिक के लिए वरती ओ आर जी कोड दिखो तुम्हारा चार पांच अक्षर ओ आर जी कोड है तुम्हें ग्रुप पर टाको उद्या कि परवा सका तो, तो तिथे टाइप कराएगा तुम्हारा मोबाइल नंबर दयाचा तुम्हारा ओटीपी ये तो ओटीपी तुम्हारे लैपटॉप पर टाका तुम्हारा लेक्चर अटेन्ड करता है तुम्हें मोबाइल वर लैपटॉप पर कशा ही करू शका फिर जर तुम्हें मोबाइल वर ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट के लिए पर लैपटॉप पर करना चाहता प्रयत्न करता है तो हो कि एक्जिट हो डिवाइस वर लॉग इन करता है तुम्हारा तरी तुम्हारा का इश्यू आया तुम्हारा संगा पे ट्राई करते उद्या थोड़े से वीडियो टाको कि नक्की कस यूज कर उशर तरी मैं जे महत्व नहीं तुम्हें बोला सकाल कि तुम्हारे ऐप मे सर मैं तुम्हारा तुम्हारा शोधा का वे लगता नहीं खाली का ऐप बेचिस नवाज ऑप्शन है तरह क्लिक के लिए किए ना इट्स सीम्पल है लिवन सर मे नेक्स्ट पेज प्लीज बर ऐप वर आता खूब रोज या रोज खूब सारे टेस्ट वगैरह टाको तुम्हारा जे जे आता मैं मंडल कि जो छोटा सा मेन्यू है तो अपना फिनिक्स इम्पोर्टेक बाजूला लिखे तो ऐप मध्य एरो वर तुम्हारा फ्री टेस्ट नाव ऑप्शन मिले तो बरचा लिस्ट लिस्ट देती एक आठ दा मेन्यू की फ्री टेस्ट मध्य जाए तिथे टेस्ट दया सी पायथन तुम सर्व है तो टेस्ट तुम्हें डेफिनेटली ट्राई आउट करा तुम्हारा कहेल कि अभ्यास देू शकत तुम्हें बैच से स्टूडेंट हवा नहीं है जो कुछ ऐप डाउनलोड करेल तो प्रत्येका सर्व स्टेस अवेलेबल है कुछ ही लैंग्वेज ऐसी खाली फ्री कंटेन्ट मे एक दोन दोन लेक्चर्स टाकले सुरुआती अपनी तीन तुम्हारा कभी अटेन्ड कराए रेकॉर्डेड सेशन अपनी ती तुम्हें करू श ओके राइट द नेक्स्ट पेज प्लीज बर फ बता मी ग्रुप वर मेसेज टाकला होता कि तुम्हें फिर तुम नाव पूर्ण नाव लगा पूर्ण नेम एंड सरनेम बैच टाइमिंग सब्जेक्ट सी एम आई एस डी वगैरह मैक्म तो नव्याण टे एम आई एस डी ची स्टूडेंट है जो का सब्जेक्ट आए तुम तो टाका तिथे अपन कुछ कोर्स लडमिशन घे फिर आता का होता है बी तुम तिथे ग्रुप वर तो तुम्हें पोस्ट के लिए नाव दिस्त है बैच टाइमिंग सग दिस्त है तुम नाव ऐप मध्य ऐड हो रीजन एक माइट बी ऐप तुम्हें डाउनलोड के लिए नहीं कि डाउनलोड के लॉग इन करा फिर डाउनलोड ना कर डाउनलोड कर लॉग इन पाए लगे तो तुम नाव आम इतने अवेलेबल हो बैच मध्य ऐड करते चला नेक्स्ट वेज ल प्लीज
ओके झाले ना लिहून आहे तुमचं सो राईट द नेक्स्ट पेज प्लीज चला नेक्स्ट पेज ला ओके okay. <coughs> आता पुढे बघा आता नेक्स्ट आहे इंडस्ट्री आता इंडस्ट्रीमध्ये तर प्रचंड डेटा असतो तुम्हाला तर माहितीये इंडस्ट्री म्हणजे काय तर कुठलंही मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट एनिथिंग इन इंडस्ट्री डेटाबेस मॅनेजमेंट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल ऑब्विअस आहे इन डिपार्टमेंट लाईक प्रोडक्शन सेल्स अकाउंट तुम्हाला तर माहित असेल मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज मध्ये काय तर वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात खर तर पूर्वी इंजिनियर याचा अर्थ कोडर असं नव्हतं आजकाल आपण सगळे कोडर बनून गेले प्रयोग असं त्या त्या स्ट्रीम मध्ये लोक काम करायचे म्हणजे इंजिनियर इंजिनियर ही एक कन्सेप्टच वेगळी होती म्हणजे कुठेतरी एखाद्या डिपार्टमेंटचा हेड आहे संपूर्ण डिपार्टमेंट हँडल करतो बरोबर आता काही वेगवेगळ्या रिझन्समुळे कुठलेही ब्रांच असतो सगळे आय टी कडेच वळतो ऑब्विसली मेन रिझन सॅलरी हाईक वगैरे लेडीज बी चांगली गोष्ट आहे ती पण काय वाईट नाही पण बेसिकली इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्याचा एक्सपिरियन्स पण एक वेगळाच विषय असतो ठीक आहे बघा इन डिपार्टमेंट लाईक आता डिपार्टमेंट कुठले कुठले असणार मोस्टली कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यात महत्वाचे डिपार्टमेंट कुठले प्रोडक्शन आणि सेल्स बरोबर आहे आणि दोघांमध्ये बेसिकली डेटाचं महत्व प्रचंड आहे कारण की दोघांचं प्रॉपर कम्युनिकेशन असणं पण आवश्यक आहे किंवा आता किती प्रोडक्ट अवेलेबल आहे 
सेल्स टीम हे मॅनेज करणार की बाहेरनं ऑर्डर आलेले आहेत मग तेवढे प्रॉडक्ट अवेलेबल आहे का तर ते आपण देऊ शकतो वगैरे ठीक आहे त्यानंतर अकाउंटच पण डिपार्टमेंट असेल त्यांचं ऑब्विसली सो इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू स्टोअर द डेटा इन सिस्टमॅटिक फॉर्मॅट ऑब्विसली हा सगळा डेटा आपण कुठेतरी नोटपॅड मध्ये एम एस वर्ड मध्ये किंवा एक्सेल मध्ये तर नाही स्टोअर करू शकत हा सिस्टमॅटिकली स्टोअर झाला पाहिजे आणि त्यामुळे इथे काय वापरणार आपण तर डेटाबेस सिस्टम बरोबर किंवा आर डी बी एम एस म्हणून फॉर एक्झाम्पल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द डेटा अबाउट द मॅन्युफॅक्चर प्रॉडक्ट इज स्टोअर विच इज व्हेरी युजफुल फॉर सेल्स डिपार्टमेंट टू किप द ट्रॅक ऑफ ऑर्डर जे मी आता सांगितलं तेच मॅन्युफॅक्चरिंग झालेले प्रॉडक्ट्स आता किती अवेलेबल आहेत त्याचा डेटा त्यांच्याकडे असणं अपेक्षित आहे जेणेकरून सेल्स टीमने जर तो मागितला तर त्यांना तो देता यायला हवा असा ऑर्डरचं ट्रॅकिंग ठेवायला एअरलाईन्स आता बघा एअरलाईन्समध्ये काय असणार तर ते काय डेटा ऑफ तिकीट बुकिंग फ्लाईट शेड्यूल एम्प्लॉय डिटेल कस्टमर डिटेल हे सगळं ह्यूज असतं आणि सर डेटा कॅन बी मॅनेज युजिंग द डेटा बेस सिस्टम काय ते हे नाही आता बेसिकली काय की खरं सांगायचं तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शिकवण्याची पण गरज नाही आहे तुम्हाला कधी विचारलं एअरलाईन्स मध्ये काय डेटा असतो जस्ट यू कॅन लॉजिकली गिव्ह दॅन्स ठीक आहे पुढे एज्युकेशन सिस्टीम आता एज्युकेशन सिस्टीम म्हणजे स्कूल कॉलेजेस किंवा प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट असतात त्यांचा पण डेटा प्रचंड असतो काही की आता तुमचं सिंहगड कॉलेजचा डेटा किती प्रचंड असणार आहे हा डेटा तर काय छोटसा एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये नाही स्टोअर होऊ शकत तिथे पण आपल्याला आरडीबीएमएस ची गरज आहे बरोबर आहे मग यामध्ये डेटा काय येतो तर स्टुडंटचा डेटा टीचरचा डेटा एक्झाम शेड्यूल अकाउंट अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात विच कॅन बी हँडल बाय द डेटा बेसिस ठीक आहे इकडे डेटाची गरज असते चला एवढं लिहून घेऊया पुढे जाऊया ओके राईट द नेक्स्ट पेज
next page. <clears throat> Next page, please. ये वाक्य थोड़ा सा चेंज करना है अपन, which can be क्या हो संगा परित, handled बराबर ना, which can be handled, grammatically अपन काज ये ना हो सके, grammatically अपने statement दर्द के लिए कुछ दिस लेता है, that's the bad impression. Okay, next. Rahela apply. One minute, sir. Only left side. But our railway reservation system, we have to do the airline service. So, database management system, health and keeping, record of ticket booking, departure and arrival status of train. 
बरबर एक्सेट्रा त्यानंतर लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टम लायब्ररी देर आर थाउजंड ऑफ बुक्स विच मेक इट व्हेरी डिफिकल्ट टू कीप रेकॉर्ड ऑफ ऑल द बुक्स इन अ रजिस्टर आता बघा तुम्ही एखाद्या समजा मोठ्या लायब्ररीमध्ये गेला जसं ते एफ सी रोडला ती ब्रिटिश लायब्ररी असेल तर लायब्ररीत कोणी फारसं जात नाही कारण की आपल्याला मोबाईलवर सगळं अवेलेबल असतं पण ऍक्च्युअल बुक वाचणारी पण बरीचशी लोक असतात त्यांना त्याच्यात इंटरेस्ट असतो तर त्या गेस्ट ते फिलिंगच वेगळं असतं मला स्वतःला विचारायला तर मला मोबाईलवर खूप इरिटेट होतं म्हणजे ते रिडिंगच होते माझे असं बुक मधलं जे फिलिंग आहे ते याच्यात येत नाही पण तुमचा दूर दूर पर्यंत संबंध न जावा बुकशी काय तुमची आजची पिढी त्यामुळे तुम्हाला कसं की ऑनलाईन सगळं अव्हेलेबल असतं आणि सवय झाली ठीक आहे चला आता इकडे लक्ष द्या तर आता बघा समजा आपण एखाद्या बुक लायब्ररीत गेलो त्यांना एखादा एक्सपायर्ड पुस्तक मागितलं आता तिथे हजारो पुस्तक असतात त्यातनं तो आपल्याला पटकन दोन मिनिटात किंवा पाच मिनिटात ते काढून देऊ शकतो व्हाय बिकॉज ऑफ द डेटाबेस सिस्टीम सॉरी डेटाबेस सिस्टीम मध्ये ऑथर बुकचं नाव बुकचं ऑथर त्याची प्राईस त्याची आत्ता ते बुक अव्हेलेबल आहे नाही आहे का कोणी घेऊन गेलेलं आहे त्याचे सगळे डिटेल्स असणार बरोबर आणि दुसरं महत्वाचे डिटेल्स हे पण असते की बुक आहे तर ते कुठे ठेवलेलं आहे जसं आपण एखाद्या मोठ्या मेडिकल शॉपमध्ये गेलो ना तर आपल्याला वाटतं की यार हा कधी शोधायचा किती ऑफिस आहे ना असं वाटतं ना बरं याला कुठे सापडतील पण तो बरोबर शोधून काढतो त्याने सिस्टमॅटिक डेटा ठेवलेला असतो आणि त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये सुद्धा हे मेंटेन असतं की कुठल्या रॅकमध्ये कुठले आपण हे ठेवलेले टॅबलेट तसं तो प्रकार आहे बुक पण त्यांनी कुठल्या रॅकमध्ये ठेवले कुठल्या सेक्शनमध्ये ठेवले याचा डेटा सुद्धा डेटाबेसमध्ये मेंटेन करता येत होता की जेणेकरून सर्चिंग सुद्धा सोपं होईल The DBMS can be used to maintain this information about the book issue dates, names of the books, authors, and availability. Book I can even for one. You mean a library is not books? Me that neither. You mean college? Get that? You mean books? Get that? Yeah. You mean? I mean, 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 त्यांना चांगली गोष्ट आहे हा सोशल मीडिया साईटचा तो विषय नाही खरं सांगायचं तर बघा सोशल मीडिया साईटच जे एक लॉजिक आहे ना आजकाल सोशल मीडिया साईटचा डेटा इतका प्रचंड वाढलाय ना की तो आरडीबीएमएस ला सुद्धा हँडल करणं अवघड झालंय आजकाल तुम्हाला कदाचित माहीत असेल बिग डेटा म्हणून एक कन्सेप्ट आली बिग डेटा त्यामध्ये नो एसक्यूएल वगैरे ऑप्शन असतात नो एसक्यूएल म्हणजे ऍक्च्युली हे जे माय एसक्यूएल आपण बघतोय किंवा ओरॅक आहे एसक्यूएल सर्व्हर आहे एम एस ऍक्सेस आहे हे सगळे एसक्यूएल बेस्ड सॉफ्टवेअर्स आहेत डेटाबेस सिस्टीम आहेत त्याच्यामध्ये एसक्यूएल हा मेन पार्ट आहे नो एसक्यूएल मध्ये असा डेटा असतो की जो टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये मेंटेन नाही होऊ शकत बरोबर आहे आता या केसमध्ये बघा बेसिकली एक छोटस एक्झाम्पल तुम्हाला देतो समजा आता मी फ्लिपकार्ट वर गेलो किंवा अमेझॉन वर गेलो तिथे मी एक दोन तीन प्रॉडक्ट बघितले मला समजा काहीतरी घ्यायचं होतं आता फ्लिपकार्ट किंवा अमेझॉन वर आपण काहीतरी बघितलं म्हणजे लगेचच आपण विकत घेतो असं काही नाही माहिती बी आपण म्हणतो ठीक आहे आता कार्ट मध्ये ऍड करून ठेवू इन फ्युचर बोल सिक बरोबर आहे पण माझा एक्सपिरियन्सच आहे की जर समजा मी दोन तीन ते कार्ट मध्ये ऍड करून ठेवलेत ना मग नंतर मी ते बंद केलं नंतर मी वेगळ्या ऍप ज्यावेळी ओपन करतो जसं मी समजा आपलं याचं मटाचं म्हणजे काय ते मार्शल टाईम्स ऍप ओपन केलं न्यूज वाचायला तिथे मला ऍड येतो जो फ्लिपकार्ट वर हे बघितलं घे विकत बरोबर आहे तर दुसऱ्या एखाद्या ऍप ओपन केलं तिथे पण इन्फॉर्मेशन येते म्हणजे याचा अर्थ काय होतो किंवा फेसबुक वर येतं बऱ्याच वेळा तर याचा अर्थ काय होतो की आपण काय काय ट्रान्झॅक्शन करतोय डे टू डे लाईफ मध्ये याचं सगळं रेकॉर्डिंग होतंय बॅकग्राऊंड बरोबर आहे आणि या रेकॉर्डनुसार ते त्यांचे कस्टमर शोधतात बरोबर आणि असा जो प्रचंड ह्यूज डेटा आहे म्हणजे असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल मी यांच्याशी चॅट करतोय आणि चॅट मध्ये मी यांना सहज विचारलं की यार मला कम्प्युटर घ्यायचं आहे कुठल्या घेऊन हे चार्ट सुद्धा बॅकग्राऊंड ला कदाचित पॉसिबिलिटी आहे की ते हॅक करून काय करत असेल स्टोअर करत असतील आणि नंतर मला कम्प्युटरचे मेसेज सॉरी काय जे काही विकत घ्यायचं त्याचे मेसेजेस यायला सुरुवात होईल इट इज ऑल्सो पॉसिबल ओके चला आता सोशल मीडियामध्ये जनरल डेटा काय असतो तो तुम्हाला माहिती आहे द सोशल मीडिया वेबसाईट आर युज टू शेअर अवर व्ह्यूज अँड कनेक्ट विद अवर फ्रेंड्स हे तर तुम्हाला माहिती आहे डेली मिलियन्स ऑफ युजर्स साईन अप फॉर दिस सोशल मीडिया अकाउंट्स लाईक मग फेसबुक आहे व्हॉट्सअप आहे ट्विटर आहे हे गुगल प्लस वगैरे वापरतात का रे फार नाही ठीक आहे हा इंस्टाग्राम झाले द डेटा ऑफ दिस मिलियन्स ऑफ युजर्स अँड देअर चॅट्स कॅन स्टोअर युजिंग डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम मी तुम्हाला म्हणलं ना चॅटचा डेटा सुद्धा स्टोअर केला जातो अरे प्रेसेंट ते आता बरेच जे मोठमोठे ऍप्लिकेशन आहेत आता मी असं एक्झॅक्ट कोणाचं नाव नाही घेणार पण ते म्हणतात की आमच्या इथे डेटा फार सिक्युअर असतो तुमचा डेटा आम्ही सुद्धा बघत नाही 
अरे मग तुम्ही बघत नाही तर तुम्ही एवढं श्रीमंत कुठून झाला बरोबर म्हणजे एवढे पैसे आले कुठनं तुमच्याकडनं आता बेसिकली एक लॉजिक असं आहे की आपण कुठलंही ऍप ज्यावेळी इन्स्टॉल करतो त्यावेळी आपण काय चार्जेस पे करतो का नाही करत बरोबर आहे मग आपण जर यांना चार्जेस पे करत नाही मोठ्या मोठ्या ऍपला मग यांचं इन्कम आहे कुठनं प्रश्नच आहे ना बरोबर आहे की नाही आणि हे जगात दोन नंबर तीन नंबर चार नंबर श्रीमंत असतात हे कसं काय बरोबर म्हणजे कुठेतरी तो आपला डेटा डेटाच सगळा डेटा आहे ठीक आहे तर एवढं देऊन घेऊ आपण आता एवढंच आहे पुढे आपलं माय स्कूल ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग आपलं नेक्स्ट लेक्चरला सुरू होईल आपण एवढं लिहिलं होतं ना मला हे पण झालं का आपलं हा सॉरी रेल राईट ऑन प्लीज बर फ सर्वानी एक प्लीज लक्ष की मंडे आफ्टरनून पर्यत जर तुम्हारा तुम ऐप मध्य ऐड के बैच मध्य ऐड के लिए ना तो प्लीज आम इन्फॉर्म करा एक्सप्लिसिटली मैं तुम्हें तुम्हारा कस कल तो जस मैं तुम्हारा मंडल की तुम्ही फिनिक्स इम्पोर्टेंटचं ऍप ओपन करा खाली बॅचचं ऑप्शन असेल त्या बॅचवर क्लिक केलं की तुम्ही ज्या बॅच आहेत त्याचं नाव दिसेल तुम्हाला किंवा सेव्हन टू एट एम आय एस डी बॅच मग असं जर तुम्हाला डिटेल दिसतं याचा अर्थ तुम्हाला बॅचमध्ये ऍड केलं गेलं नाही दिसतं तर याचा अर्थ ऍड नाही होते काय ते प्रॉब्लेम येतोय मग प्लीज कम्युनिकेट विथ अस सो दॅट वी कॅन डू समथिंग कारण काय होतं की काही मुलांची तिथे नावं दिसत नाहीये मग बहुतेक त्यांनी डाऊनलोडच केलेलं नाहीये किंवा डाऊनलोड करून इन्स्टॉल केलंय पण लॉग इन केलेलं नाहीये असं काहीतरी इश्यू पण असू शकतो ओके राईट द नेक्स्ट पेज ओके कम्प्लिटेड राईट द नेक्स्ट पेज प्लीज
<clears throat> okay. Next page, please. सर्वात जास्त सोशल मीडियाचे ऍप कुठले वापरले जाणार इंस्टाग्राम का सर्वात जास्त तेच त्यानंतर व्हॉट्सअप फेसबुक वापरते का कोणी फेसबुक मला वाटतं आजकाल कोणी युज करत नाही नाही का त्यात ऍप वरती लोक आम्हाला ते ट्रेनिंग वगैरे देत होते ते म्हणले की फेसबुक अभी पुराने जमाने के लोग यूज करते एवड जुन आलो क्या फेसबुक तो स्टेटमेंट ऐक जो वे बिचारे वही एक मिनिट हा एवढंच आहे एवढं म्हणजे हे नाही ओके झाले हे लिहून सर्वांच ठीक आहे सो ऑब्विसली दिस इज सफिशियंट फॉर टुडे इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द माय एसक्यूएल सो एक्चुअल कोडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ठीक आहे